Vou já pedindo com a mão. Vou com mais de teto. Quem vai fazer essa pergunta? Perguntas? Tá rodando? Peraí, deixa eu dar uma... A PBS tem um negócio chamado Brief, uh, brief But Espectacular. Pedro, me conta uma história. Por que você quer fazer esse filme? Olha, eu acho que o Edemar de Ferreira é um grande homem, ou foi um grande homem, né? porque... Eu nunca, nos meus anos, até hoje na minha vida, eu nunca vi, eu nunca fui contemporâneo de uma pessoa tão é, completa e tão, tão arrojada para promover as artes no Brasil e lá fora. Né? Particularmente lá fora, porque a, a grande obra do Edemar está lá fora, né? da, como o mundo vê o Brasil e como desde o descobrimento até hoje e como o mundo se relaciona com o Brasil. E o Brasil, depois da era Edemar, que foi até 2004, quando o Banco Santos faliu, é, foi uma, uma era extraordinária em termos de comunicação com o mundo, de diálogo com o mundo, de apresentação do Brasil para o mundo. Né? Eu fiquei orgulhoso, eu trabalhei com ele, eu fui assessor de imprensa dele muitos anos e nunca vi uma pessoa tão... É, tão corajosa para fazer as coisas, né? desde criar um banco que, que se tornou o sétimo banco do país, até fazer dezenas, dizem que 150 exposições em quatro anos. Né? Dentre elas, a maior exposição de todos os tempos no mundo, né? isso eu não estou aumentando, que foi a Brasil 500 anos no Parque do Ibirapuera. Então, existe esse legado, né? ele não conseguiu deixar um legado. Né? Nós conversamos recentemente é, no apartamento dele em São Paulo, que, foi, que é um apartamento que ele mora de favor, né? e eu falei com ele, Edemar, você precisa escrever um livro, você precisa escrever uma biografia, você precisa fazer esse documentário, você precisa dar entrevista. Né? E ele falou assim, anota aí, Pedro, eu não vou morrer. Né? Uma semana depois, dormindo, um sábado, ele morreu. Então, eu acho que, de alguma forma, apesar dele ter se tornado um criminoso pelas circunstâncias, né, dizem que é uma pergunta, é, uma, é um questionamento metafísico, né, que nasce primeiro o bandido ou o crime, sei lá o quê. Mas ele, ele, eu acho que ele fez, é, o escândalo é, foi feito para ter mais dinheiro para manter a série de exposições e coisas magníficas que ele fez. Né? É uma pessoa com ego muito grande também. Então, para ele desistir e baixar a bola foi uma, foi uma, seria uma, a morte em vida. Né? Então, ele continuou gastando o dinheiro dos clientes dele. Né? Deu no que deu. Você acha que dele é uma figura mais ligada ao mundo das artes apenas ou tem mais algum alguma característica dele que vale a pena ressaltar que você gostaria de ressaltar num documentário como esse eu acho que ele foi um grande empresário também um homem que veio do nada e tinha uma uma uma, uma comissária de café uma, um negócio assim lá em Santos Veio para São Paulo e, contra tudo, contra todos, fez um banco que se tornou, vamos dizer, competitivo no mercado. Né? Desde que ele apareceu no mercado, ele já era classificado como o banco da mala, é, ele da, cri, criticava-se a relação dele com a relação do banco com os fundos de pensão, que eram os grandes financiadores e que resultou em vários escândalos. Né? Ele foi muito bem sucedido nisso, muito bem sucedido. Mas o legado dele é artes e vinhos, né? porque ele estudou profundamente a questão da arte, ele, com o dinheiro dele, ele contratou os, os maiores especialistas mundiais em arte, foi assessorado por eles, né? os curadores também, 
é, pesquisadores, museólogos, ele montou, ele criou uma indústria no Brasil para, para fazer essas exposições magníficas que ele fez. Né? E é interessante porque a arte que ele promoveu levava mais negócios para o banco. Né? Então, ele foi pioneiro, por exemplo, na China. Ele fez uma exposição sobre arte indígena na Cidade Proibida. Ninguém concebia o que era aquilo, né? para que fazer isso. Né? Mas você vê que por trás daquela exibição, os negócios com a China começaram a se movimentar. E tinha uma, quase uma agência na China, quando ninguém tinha, em né? 2003, 2004. Né? Então, isso aí, eu fiquei impressionado com o fato dele utilizar as artes para abrir negócios. Né? A arte abre negócios. Né? Foi isso, foi, foi com, a, com, com as artes que ele abriu negócios nos Estados Unidos, ele quase criou o Banco Santos nos Estados Unidos. Até tem uma coisa interessante do Banco Santos, tinha que mudar de nome nos Estados Unidos, porque o Banco Santos é BS, né? que significa bullshit em, em, em inglês. Então, ele teve que ter esses problemas. Mas ele tem exposições no, em Bilbao, tem exposições no Petit Palais, tem exposições no Guggenheim, que custou, sei lá, 7 ou 8 milhões de dólares, que ele trouxe um altar de uma igreja magnífica, pôs no avião e levou para e levou para Nova York, né? Ele reformou esse altar e levou para Nova York. E quando tiveram que devolver o altar, é outra coisa que o Pedro Paulo de Sena Madureira, que trabalhou com ele, fala, foi no dia é, 11 de setembro. Então, quase que se não houvesse a intervenção do Fernando Henrique Cardoso, presidente na época, o altar estaria até hoje lá dentro do Guggenheim. Né? Mas é um... e o mundo reconhecia isso. Né? Eu não quero me gabar de assessoria de imprensa com ele, mas ele era notícia em todos os jornais internacionais. Né? Ele era notícia no New York Times, ele era notícia no Le Figaro, ele era entrevistado no parco inglês que ele tinha por várias TVs internacionais. Né? Então era um homem... Ele era um homem é, mundial, um homem global, um homem que era reconhecido, eu viajei muito com ele, era um homem reconhecido em vários lugares. Né? Mas sempre por causa das artes, não por causa dos negócios. Certamente, certamente. Mesmo porque fala-se de Assis Chateaubriand, comparativamente. Né? Inclusive, ele era muito amigo do Gilberto Chateaubriand. É... E fala-se do é, Matarazzo, estilo Matarazzo, né? em São Paulo. Mas não há equiparação, porque o Edemar, a máquina que ele montou para fazer exposições, a diversidade de exposições e das 180 obras de arte que ele tinha, inclusive do Basquiat na casa dele, eu, tenho, eu não vivi a época do Chateaubriand nem do Matarazzo, quer dizer, eu não era gente ainda, mas o que se sabe é que os volumes, a tecnologia, a modernidade envolvida nas exposições era fantástica, nunca tinha se visto no Brasil uma coisa dessas. Né? E foram com os melhores curadores que, 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 que o Brasil tinha na época. Né? Uh, o Pedro Corrêa do Lago, tinha a Bialessa, tinha... Uh, a, a lista é infindável. E melhor ainda, todas as exposições tinham catálogos feitos pelo Ricardo Ataque magníficos, fantásticos. Até hoje os catálogos são referência para... Um Olhar Distante, para Nilce da Silveira, o que for. Né? Então, ele deixou esse legado das, das, das artes de uma forma muito legal. Mas, quando o, o, o público em geral, o brasileiro em geral, não o pessoal do, de fora, mas o brasileiro em geral, viu a derrocada dele, todo mundo quer se dissociar, como se ele não tivesse existido, né? Quando eu, come, é, come, eu tive a ideia desse documentário, eu falei com muita gente, assim, Pedro, esse cara trouxe muito problema para mim. Eu perdi tudo, eu perdi minha casa, eu perdi meu apartamento, até hoje eu sou, eu sou processado. Uh, a, o pior processo de todos é a trabalhista, né? que pegou a, a, o patrimônio de muita gente. Né? Então, tem gente que tem muito ódio dele, né? tem gente que tem muito ódio. Agora, tem uma certa parte que reconhece esse valor, né? Eu não entendo porque no Brasil as pessoas tentam se dissociar completamente disso como se eles não tivessem vivido a história. Eles estavam lá, 
estavam comigo lá, estavam beijando a mão do Edemar, o Edemar fazia tudo o que eles queriam, tudo o que eles quisessem para fazer as exposições. Né? E, de repente, some tudo. Some tudo. E é um homem também que sofreu muito com o crime que ele cometeu, né? porque ele foi desgraçado pela alta sociedade paulista. Existe esse verbo, desgraçado pela alta sociedade paulista e por todas as sociedades, tirando as internacionais. É, as pessoas viraram a cara dele. Né? Ele, ele, ele costumava dizer que ele teve que passar uma temporada no SPA, né? que era o presídio de segurança máxima lá de Taubaté, né? onde ele também foi um líder porque ele, o filho dele, né? uma vez na prisão, ele organizava tudo, ele pagava os, os advogados de muitos detentos, né? instalou chuveiro elétrico, instalou isso, instalou aquilo. E, e foi, segundo os advogados da época, eu me lembro muito bem, ele falou assim, o Edemar é um homem resignado com o destino. Né? Ele sabia que estava correndo esse risco, né? ele sabia. O risco de quê? De descobrirem que ele estava fazendo uma, uma, um castelo de cartas né? para sustentar o modo de vida dele e os patrocínios das exposições. Até o último dia estava assim, estava no máximo, estava 100 por hora, entendeu? Agora vão fazer não sei aonde, agora vão fazer... Foi no Rio, foi em São Paulo, foi no Recife, foi no Rio Grande do Sul, foi em tudo quanto é canto. E ele não parava, era uma máquina. E já tinha o time pronto, né? Eu lembro que eu, de repente ele falava assim, ó, oh, vai para Nova York amanhã, vai para a China amanhã. Eu fui três vezes para a China para as exposições. Você fazia assessoria de imprensa em chinês sem falar chinês, né? E engraçado que naquela época eu me tornei conhecido na, na China sem falar um ar de chinês, justamente por essa multiplicidade de exposições, né? Então, foi pra, profissionalmente, para mim, foi muito legal. Foi muito legal. E para muita gente foi muito legal, né? Porque todo mundo realizou os sonhos naquela época. Qualquer, qualquer especialista em arte, qualquer curador, era tudo que ele queria. É dinheiro é, infinito, os melhores profissionais, as melhores, é, é, as, as mais significativas obras de arte. Né? Tinha tudo na mão. Nunca houve isso. Nunca houve isso no Brasil. Né? Houve uma, pelo que eu sei, houve uma, uma, um, um, uma coisa muito amadorística. Né? O Chateaubriand, por exemplo, né? que achacava os, os milionários para dar obra de artes para ele. Coisa e tal. No caso do Edemar, é, principalmente no Brasil, 500 anos, eu vi todas as empresas patrocinarem. Né? Eu vi, eu ficava lá com ele, e nas, os CEOs da Bradesco, da, da, da Telesp, da TIM, toda, era, era uma, parecia uma revista exame, a antessala dele, porque todo mundo queria participar, todo mundo queria entrar naquela grande celebração dos 500 anos. Né? Então, para mim, foi muito interessante isso. E com episódios muito pitorescos e muito interessantes. Né? Você, Por... você hum. é, 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 para definir ele, Mocinho ou bandido? Herói ou vilão? Olha, depende, depende muito, né? Porque eu participei do progresso dele, não participei da derrocada. Né? Tanto é que eu falei com ele 17 anos depois. 17 anos, um negócio assim. É, que eu comecei a voltar a falar com ele, mas... Eu, para mim, era um, era um, um, um herói, um herói, um cara que está certo, tem seus problemas, tem, sua, tem suas fraquezas, né? mas o que ele fez num curto espaço de tempo, ninguém no Brasil fez. Então, não quero perdoar, eu acho que muita gente sofreu com a derrocada do banco, professorinhas lá do Nordeste perderam o fundo de pensão, muito empresário paulista se salvou porque o banco é, é, fechado não precisava mais pagar as dívidas, né? isso tem comprovação, é só ir no site 
da massa falida do Banco Santos. Né? Muita gente ficou rica também com, com, com a falência, né? porque virou um negócio, virou um negócio que não acaba mais e nem vai acabar. Né? Porque no dia que, a, que ele morreu, eu, eu comuniquei ao, ao, ao fiscal, do chefe dos fiscais, o interventor do Banco Central, ele falou, olha, o Edemar Cid Ferreira acabou de morrer, acabou de falecer. Ele falou assim, pesa-me a família, mas o processo continua. Eu li no jornal que você mandou, tem várias outras pessoas que estavam com a dívida de 15 bilhões de reais. Mas, bom, ele morreu, mas o processo continua contra esses, essas outras pessoas que estão indiciadas no processo. Exatamente. Então tem vários, tem, tem a Caoa, por exemplo, o Grupo Veríssimo, vários grandes grupos empresa, empresariais é, deixaram de pagar, né? É, exatamente. Então, a, o relacionamento com o banco já era promíscuo, porque eles, eles pegavam, sei lá, é, 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 dava 100 milhões para o cliente, mas parte desse dinheiro tinha que ficar no Banco Santos. Ou comprar debêntures das, das dezenas de empresas de fachada que ele tinha no exterior, né? em nome dos filhos, em nome da mulher, a mesma história de sempre. A história da, da derrocada do Banco Santos é, é diária, é, você vê no Brasil o tempo todo. É um país de voo de galinha, é um país que não existem, acho que agora está existindo, estão existindo fortunas é, muito bem... É, muito bem consolidadas, né? muito bem consolidadas, embora é, o Jorge Paulo Lema e o Marcel Teles, outro dia, não reconheceram o, o tremendo cano das lojas americanas. Né? Quer dizer, é um país em construção, é um país em... É, é um castelo de cartas, você vê tudo bonitinho, de repente cai, né? cai e volta tudo, aquela coisa tal. A própria Lava Jato, ele se fala que o grande problema da Lava Jato foi a destruição de várias empresas de engenharia no Brasil, de centenas de empresas. Né? Aí pergunta-se, valeu a pena fazer esse escândalo internacional da, da Lava Jato, né? da Car Wash, em nome dessa destruição e da, da, da perda de empregos. Né? Então, é um país que vive muito com isso. Vive a questão ética, mas no Brasil é diferente, as leis se moldam, a ética, ela, ela, os fatos se moldam a éticas novas. Né? Nas conversas com o Edemar, ele não teve culpa nenhuma. Inclusive, ele não fez documentário para não criar provas contra ele mesmo, que nos Estados Unidos chama take the fifth, né? ele não, 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 não cria provas contra ele. Mas e ele também estava ele tava, ele tava esperando o dia que o Banco Central batesse na porta da casa dele e pedisse perdão pelo estrago que eles fizeram no, no, no Banco Santos, porque o Banco Santos, eles falam isso, né? os ativos hoje pagariam todas as dívidas. Né? Isso eu não, eu não entendo, porque eu perguntei para o Banco Central, por que não acaba? O homem está quase morrendo, ele de fato morreu, né? Por que não acaba? Então, tem muita gente ganhando dinheiro é, na, nessa, nessa, nesse processo. Brasil, né? Brasil. Madoff, mal comparando, nos Estados Unidos, foi preso, prisão perpétua, morreu. O Demar não. O Demar foi solto por um erro processual. Era para estar preso até hoje. Mas por um erro judicial é, formulado pelos advogados dele, que jogaram a isca para o juízo o de Santos, aí o de Santos pegou, ele foi solto, porque houve um erro processual. Né? Isso quem fala é, 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 é o pessoal que fazia a reportagem pela Folha com Edemar, sobre o caso Edemar. Né? Inclusive diz, disse que, por, por, pelo Edemar ser uma pessoa extremamente pública, ele tinha repórter do lado dele o tempo todo. E esses mesmos repórteres que levantavam a bola dele, quando ele caiu, veio aquela... com toda razão, porque isso chama-se jornalismo. E eu, inclusive como assessor de imprensa, eu adorei. 
Eu adorei, porque de um lado tinha o Edemar Cid Ferreira, um homem que eu acompanhava o tempo todo como assessor de imprensa no mundo inteiro. E de outro, o meu lado jornalístico, né, que a Veja fez uma capa com ele de arrasar. Quatro páginas detonando o Edemar. Né? Quatro páginas. E Folha ficou em cima dele o tempo todo. Sabe? Ah, o Estadão as agências internacionais, a Bloomberg. É um, é um fato de crime e castigo tremendo no Brasil. Eu, nunca, eu não, não conheço... É, eu conheço o Banco Econômico, que eu, eu foi, perdeu tudo. Eu conheço vários bancos né, que, que, que se quebraram. E Uni, é, o Uniban, não, Unibanco, não, desculpe. A Banco Nacional, essas coisas todas. Nacional, econômico, essas coisas todas. Bandeirantes... Bamerindos, bamerindos, todos quebraram, mas aquela coisa, que draminhas, dra, draminhas do interior, né? draminhas do interior, sem, sem desrespeitar a Bahia ou o Paraná, o que for. Mas o Banco Santos não, porque era, era, era internacional a coisa. Né? Era Estados Unidos, era Europa, era, era um monte de lugar que voava em cima dele para entrevistá-lo. Né? Você falou que você ficou 17 anos sem falar com ele, porque quando acabou, o dia que acabou, você... O dia que acabou, eu recebi lá os trocados ainda, né, que era do que o banco me pagava, é, da Brasil Conex também, que era a empresa que gerenciava, e depois ele me contratou para se defender, né, à medida que a gente foi se defender né, perante a, a imprensa, veio outra, pum, sabe, foi piorando ainda mais, até que ele foi preso. Preso não tem assessor de imprensa, então isso, isso perdeu o valor de falar com ele. Né? Você ficou com ele até a prisão? Até, não, até a derrocada do banco. A prisão foi dois anos depois. Por que ele foi preso mesmo? Não porque ele, ele fez essa falcatrua no Banco Santos, mas porque ele tentou vender as, as obras de arte é, para pagar os custos. Aí que aconteceu? Pegaram ele em Nova York. Então, tem até uma foto legal no site do, do, sobre o documentário, onde os, o, a delegada lá, sabe, agora vamos acabar com a lavação de dinheiro através das obras de arte. Aí mostrou o Basquiat, mostrou um monte de coisa. Não, você pode adorar, uma coisa que tal. E foi interessante, porque o Brasil também continua sendo internacional. Né? E esse Basquiat voltou para o Brasil? Está na massa falida? Boa pergunta, mas eu não sei, acho que ele foi vendido, não sei, não, não sei para quem. Só sei que era um quadro maravilhoso e super caro, né? super caro que estava é, no centro da sala da mansão dele, que eu, que eu, que eu, que eu visitei duas ou três vezes. Né? E fiquei impressionado com, com o tamanho da mansão. Né? A mansão. A mansão. A mansão. A mansão, é, quando ela se torna conhecida, quando ela começa a aparecer no noticiário, a maior mansão do Brasil. Isso colaborou para a derrocada dele, você acha? 100%. 100%. E eu me sinto responsável por isso, porque conseguiram roubar o planejamento da, do lançamento da casa, né? que era uma casa feita não só para para mostrar o poderio dele, como é, foi uma casa feita para, para receber é, mandatários e gente, gente importante de fora, né? que ele fazia muito, com com uma tremenda normalidade, com uma tremenda tecnologia também. Então, foi, ele queria criar um Itamaraty privado, e esse Itamaraty privado seria essa casa que tem duas portarias, um lustre de, sei lá, milhares de dólares, o jardim planejado, planejado pela Tomi Otaki em cima, que é bonito, as, as vistas de cima são, muito, são maravilhosas. E também foi, foi construído pelo Rui Otaki, né, o arquiteto que morreu. É, então era uma casa fenomenal. Ele falou assim, olha Pedro, tem muita gente que tem jatinho, tem muita gente que tem iate, tem muita gente que tem não sei o quê. Eu não, eu tenho uma casa, mas uma bela de uma casa. 
E realmente era uma casa muito bonita, né? meio grande, meio... Você se perdia dentro da casa, mas tinha, sei lá, quando eu conheci a casa, tinha umas 100 pessoas trabalhando, porque ele colocou o escritório lá dele, todos os arquivos. É uma pessoa extremamente disciplinada. Ele acordava de manhã, punha terno e gravata dentro da casa dele e ia para o escritório lá embaixo, com mordomos, com tudo, com toda a parafernália, né? para se defender. Né? E dedicou a vida dele a se defender. E quando, e quando aconteceu, quando acabou o banco, foi, houve intervenção no banco, os artistas iam continuar a apoiar ele ou sumiu todo mundo? Os artistas? Sumiu todo mundo e todo mundo desceu a catanga nele também. Né? Por quê? Só autodefesa, né? Autodefesa. Nesse documentário, que eu fiz uma, umas entrevistas já de, de, por própria conta, né? É, Pouquíssimas pessoas defenderam ele, né? inclusive é, atacaram ele é, de uma forma é, da falta de importância dele. Né? Tem uma, uma entrevista que eu fiz com um o ex-repórter da Folha de São Paulo, que é professor de arte na PUC de São Paulo, que desconstrói ele tremendamente. Durante uma hora consegue desconstruir o Edemar como o amante das artes. E ele, se aproveitando disso também, é um cara legal, mas se aproveitou disso também para dar um, um curso que foi criado na PUC sobre Edemar Cid Ferreira. Né? Quer dizer, é, é interessante essa, essa relação de amor e ódio com Edemar, né? porque enquanto ele se serviu, quando ele serviu a classe artística, foi uma maravilha. Eu vejo gente que... De, curadores famosíssimos é, lambendo a mão do Edemar, entendeu? Então, voltando à questão, ele acha que ele foi destruído, eu acho que foi destruído, eu acho que foi destruído pela casa, que aí todo mundo falou, opa, tem coisa errada nisso. Mas ele até hoje, antes de morrer, claro, antes de morrer, porque depois de morto não fala, ele falou, foi a Milu Vilela do Itaú, que era concorrente dele, na época, né? Um bom, Itaú, Banco Santos é a mesma coisa. É, 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 Davi Golias. Né? Foi a Milu Vilela que acabou comigo. Porque ela não suportava a ideia de ter um concorrente com ela. Ela era diretora do MAN, essas coisas, a grande patronesse das artes. Patronesse das artes. Mas ele, ela não admitia isso. Ela não admitia que, a, que, que uma concorrência. Então, segundo ele, é uma ela foi ao, ao, ao conselho do banco, que ela é herdeira, né? e falou, vamos destruir esse tal de Banco Santos, que esse Banco Santos é, não merece estar funcionando. Você falou que tudo começou com uma notinha no jornal. Exatamente. É, depois que saiu a, 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 a matéria da casa, na manchete, uma, uma capa da Isto É, dinheiro, eu acho, a, a, coisa, a coisa piorou bastante, porque ali começou a derrocada, né? É, porque o Edemar era financiador do PT e de vários, ele era assim com o Zé de Seu, com o Lula, com todo mundo. Mas ali, é, depois que a, a, aconteceu a questão da casa, a Mônica Bergamo, que a gente conhecia, que a gente que frequentava muito o Edemar também, é, descobriu, alguém lançou, que tinham 15 fiscais do Banco Central dentro do Banco Santos. Né? E realmente tinha uma salinha lá com 15 é, é, fiscais do Banco Central. No, no momento que houve isso, começou a corrida. Né? E você sabe que corrida, a qualquer banco, Lehman Brothers ou Goldman Sachs, qualquer coisa, é o fim. Né? As pessoas perderam a confiança. Aí foi quando o Edemar ligou para o Sarney e falou assim, retira o dinheiro que vão, fechar, vão fazer uma intervenção no banco, coisa que o Sarney fez. Né? Banco do Sarney, o Sarney tinha 3 milhões de reais, sei lá quanto que tinha lá, mas eu não, sei, eu, eu não consigo averiguar, até hoje eu não descobri qual que era a ligação. A Márcia, a mulher dele, é amiga, foi amiga da família do Sarney, desde que o banco começou, parece que o Edemar se valeu dessa, dessa é, amizade com o Sarney. Eu vi ele conversando com o Sarney diversas vezes, inclusive nas vezes que eu estive com os dois, ele pediu para eu sair da sala. Então, não existe fortuna sem crime. 
Né? Não existe. Qualquer fortuna tem um crime. E agora, é, vendo aqui no Rio de Janeiro, eu, eu aprendi outra coisa. Atrás de toda, todo caso tem um imóvel. Né? O imóvel faz parte dos casos policiais. Né? E aqui no Rio, e aqui no Rio em qualquer lugar, no exemplo do Edemar, a casa é o centro da, da, de toda a trama, né? porque ali foi no ápice, ele não precisava ter feito aquela casa, não precisava. Acho que se ele não tivesse feito a casa, estivesse morando numa casa legal no Morumbi, da Rua Galha, é, não chamaria atenção. Você falou que tem, tem alguns casos pitorescos que você... Ah, é, é, um, é, ele era uma pessoa muito divertida, né? Bebia, tomava todas também, e, e, e é, brincava muito, né? Tinha muita mania de perseguição o tempo todo, né? principalmente com a imprensa. Eles estão querendo me destruir, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Era um, ficava, uh, aquela, todo mundo inteligente, é, meio assim, né? Fica meio... Eu não conheço gênios calmos. Ele é um cara que fica o tempo todo fazendo estratégias, coisa e tal. Mas tem muita coisa interessante, tem muita... É, 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 tem muito é, caso de exercício do poder, né? Exemplo, é, o, na época dele, o Joemi Bet era o bambambam bam, bam da... era o bambambam bam, bam da imprensa, né? E ele falou, ô oh, Pedro, eu gosto do Joemi Bet, eu queria dar entrevista para ele. Aí eu falei, Bom, vamos tentar, né, Demar? Eu liguei para o Joemi Bet, ele falou, o Joemi... Joemi começou a rir. De jeito nenhum. Não vou dar entrevista para esse cara nem que a vaca tuça, né? Uma expressão mineira, nem que a vaca tuça. Mas só... Aí eu insisti com ele, ele falou assim, olha, só se vier me buscar de helicóptero e tomarmos dois chateaux... Dois, não, dois chateaux Petrus lá aí no Banco Santos. Né? Aí eu voltei resignado para o Edemar. Falei, Edemar, o, o Joemi... Ele só vem aqui, só vai, você só vai, dar, é, só vai te entrevistar se você buscar ele de helicóptero, trouxer para o banco e tomar dois chateaux Petrus. Ele, na mesma hora, ele gritou para a secretária, o oh, Vânia, não sei lá quem, como é que, esqueci o nome da secretária, acho que é Vânia. Compra dois chateaux Petrus, é, é, aluga o helicóptero para o Pedro e o... Eu assim, o helicóptero, um, segundos depois que eu, um minuto depois que, eu, que ele falou, o helicóptero pousou no banco. Você vê o barulho, bá, bá, era na Paulista o Banco Santos, não era aquela coisa suntuosa. O, eu peguei, entrei, dentro, é, fui no, no terraço lá, peguei o, o helicóptero e fui para a Globo. Né? Chegou lá, a Globo também fez uma festa, não sabia quem estava chegando, pensou que eu fosse presidente da República, alguma coisa assim. Veio já o Joemi, o Joemi entrou no, no, constrangido, entrou dentro do helicóptero, a gente foi para o Banco Santos, chegamos lá, tomamos o dois Chateau Petrus, que para mim não fez diferença nenhuma, porque eu, a minha sensibilidade não era, não era afinada o suficiente para ver que estava o vinho mais caro do mundo, né, pelo que eu sei. Mas tomamos lá, rimos até, ficamos meio assim, altinhos, né? E foi a única vez que, o Edemar, que eu vi o Edemar meio muquerana, porque eu lembro que ele pegou um copo, que tinha um diretor, foi um diretor de marketing lá, e pegou o copo do diretor de marketing que ficou lá e, e, e pôs no copo dele, e pôs no copo meu e pôs no copo do... Aproveitou o restinho, né? Mas depois a gente foi para a Rede Globo e deu, ele deu entrevista. Eu, eu já estava meio alto também, todo mundo meio alto. E o Jamie falando dos problemas de saúde dele, que não podia... É, o óleo de azeite, tinha um óleo de azeite que fazia bem, fazia mal, tinha um sei de detalhe, era, era, me pareceu uma pessoa bastante requintada em termos de comida. Né? E o Edemar também gosta de cozinhar, aquela coisa toda. Deu a entrevista e voltamos para o Banco Santos. Aí eu escrevi um artigo sobre isso para um blog que eu tenho, porque isso, para mim... Pode parecer uma bobagem, mas é exatamente o que o Edemar era. Né? Porque era um homem que, sabe, ah, tem que falar com o Fianã, é, secretário-geral da, da ONU, para fazer uma exposição na ONU. E o cara monta um, um evento e é o principal patrocinador do evento na ONU em São Paulo, até hoje eu lembro disso. 
que convida o Kofi Annan e a mulher dele, a esposa dele, para assinar um compromisso lá de, de participação no evento e de troca de gentilezas e fazer uma exposição na ONU. Entendeu? É, com o Fernando Henrique, nós levamos o Tom Cranes e fizemos várias reuniões em Brasília. Né? É engraçado porque o Edemar é inteligente, é uma coisa inteligente. Ele contratava as melhores pessoas do mercado. Uma deles foi o Fausto, embaixador no Japão, né? que trabalhou muito com a gente lá. É... Ele era uma, é uma extensão do Itamaraty, porque onde chegava o Edemar, o Itamaraty já, já, já o recebia, entendeu? Ele era, era uma figura que mudava a imagem do Brasil e ele tinha todo o lobby do Itamaraty para trabalhar junto com ele. Né? E você acha que ele entendeu que a arte seria um vetor importante para ele acessar todo esse mundo? Completa. A arte era uma coisa é. que ele sempre gostou? Não, ele gostou profissionalmente, porque, sei lá, ele não era um cara que ficava discorrendo sobre, sei lá, é um cara que estudou, ó, bom, o que, que significa Matisse, o que significa... E vinho também. É, são instrumentos para ele é, viver em sociedade, na alta sociedade paulistana, que o rejeitava. Ele é um, é um disciplinado, um cara que se educou para participar desse processo todo. Ele não falava inglês, ou falava muito... Uh, uh, is on the table, uma coisa assim. O francês também ele arranhava, mas tudo ele se comunicava tremendamente em qualquer língua. Né? Tremendamente em qualquer língua, né? Dinheiro e obra de arte. O que, que, do que você observou, o que, que movia ele? Era ganhar mais dinheiro ou comprar mais arte? Ele gostava mesmo de poder, sabe? Ele gostava mesmo de poder. Ele tinha um guarda-costas o tempo todo, o Kennedy, que faz parte da... E todos os amigos, os, o pessoal que trabalhava junto com ele, falava, ah, meu sonho de consumo é um Kennedy, porque o Kennedy fazia tudo, ele é um chefe de logística, era, era, era o guarda-costas, e era uma pessoa muito legal também. E, e no final, antes de, da derrocada, eu, o comboio dele era presidencial, eram dois Mercedes-Benz, eram oito motocicletas, era, sei lá, tinha três ou quatro carros do comboio, era, era uma coisa presidencial mesmo. Né? Circulava assim em São Paulo? E aí, as motos chutando os, 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 os passantes, as motos, ah, os motoqueiros chutando os outros carros, porque parecia que era realmente um, ah, um homem poderoso. E ele fazia questão, né? ele é baixinho também, né? então acho que isso... É, é, não gostava de tirar foto comigo, por exemplo, com outras pessoas altas, porque isso prejudicava a imagem dele. Era um homem muito vaidoso, vaidoso. E as mulheres adoravam também, não sei porquê. Ele é uma... Acho que poder, de alguma forma, que as feministas me perdoem, mas o poder atrai. Né? Todo mundo é, é, gostava de estar dele, ser fotografada com ele. Né? ele. Ele esbanjava poder, né? Eu lembro quando as viagens, programando a logística, ele falava assim, não, mas eu quero um Mercedes-Benz, pelo amor de Deus. E eu quero segurança lá também. Isso em qualquer lugar do mundo. E pagava-se por isso. Na China ele estava lá com o Mercedão dele, com o chofer, com tudo. Né? E segurança para quê? Porque ele falou até comigo uma vez, ele, quando o Washington, ele não ligava para a segurança. Quando o Washington Oliveto foi sequestrado e que foi aquela tragédia de escrever é, poesia com o cocô dele dentro daquele... É uma coisa absurda, você lembra disso, né? Foi, sofreu muito o Washington Oliveto. Mora aqui no Rio hoje, né? Ele deu pavor nele de ser sequestrado também, né? Porque ele, a, o sequestro ocorre muito na proporção que se aparece na mídia, né? E no caso dele foi isso, ele, ele era a primeira parte todo dia. Então, isso atraía muito, atraça, atraía muito a bandidagem. Né? Inveja também. Claro. Eu, eu até conheci o Edemar, não sabia o que era inveja, né? porque a inveja destrói mesmo. Né? É igual o pessoal que trabalhava com ele, tem um, um, uma pessoa que trabalha, um, um vice-presidente do banco, que me falou uma vez, Pedro, não se faz isso no Brasil. O Brasil é um país pobre. 
Você não pode ostentar riqueza no Brasil. É proibido, não é só em Minas Gerais, não, em qualquer lugar, porque não, não se pode ostentar riqueza no Brasil, num país onde existem essas diferenças tão grandes. Né? Mas é, o Demar não estava nem aí para isso. E quando ele saiu da prisão, você encontrou ele? Ele era uma pessoa amarga ou ele ainda tinha esperança de voltar e fazer alguma coisa? Sempre. Até o último dia, um dia antes de morrer, estava querendo o dinheiro de volta, que já estava bancando o documentário, ele queria fazer o documentário, queria fazer a, a, a biografia nos moldes dele. Então ele fala, Pedro, senta aí. Aí trazia para escrever a biografia, já tinha todos os capítulos já. Pedro, comecei lá em, Banco, lá em Santos como comissário de café, como corretor, não sei o quê, coisa... História chata lá e eu ouvindo, mas é uma fala da prisão. Fala do dia que você foi preso. Fala dos abusos que você sofreu na prisão, porque o banqueiro, quando chega na prisão, você sabe, né? ele vira o, o alvo de todo mundo, né? em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Fala como é que você sobreviveu nesse ambiente. Né? Um banqueiro, e com o filho dele ainda. Né? O filho foi preso também? Foi também, o Rodrigo. E ele se recusava. Ele, ele desviava. Né? Qualquer assunto ruim, ele desviava. Principalmente porque ele também teve Covid, perdeu 20% da memória. E ele tinha um advogado em house. Um advogado em house. Que estava lá, sentado lá na, na sala, <risos> é, 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 para não só ajudar ele nos processos, que tinha uma salinha lá cheia de papel, dos processos todos, mas também para lembrar coisas que o Ademar já tinha esquecido, entendeu? Então era muito legal você ver esse, ele como ele trabalhava as pessoas. Né? Ele, ele é um homem que não formava ninguém, ele já contratava pronto o diretor comercial, o segurança, tudo. Né? O segurança chamava Kennedy? Kennedy, é. E era interessante que o Kennedy ele, ele fazia toda a logística de, de, da, do, do, dos pilotos, do helicóptero, sabe? Então era... Era fantástico que ele era diretor de logística também. Né? Mas onde estava o Edemar, estava o Kennedy, com o cara pesado, né? ele ficava em pé o dia inteiro e com aquelas armas grandes. Né? E por onde o Edemar ia, ele, ele, o Kennedy primeiro. Né? Porque ele era um homem temeroso de, dos, dos, dos inimigos e dos invejosos. E quem matasse ele naquela época ia ficar famoso seguramente, né? porque... Quem estava de longe, né? eu vejo minha, a, meus familiares lá em Minas, falam, nossa, você está trabalhando para ele, que coisa absurda. Como é que, como é que faz uma exposição magnífica daquele jeito? Que obra de arte, sabe? Que coisa boa que ele está fazendo para o Brasil. Né? Que beleza o Brasil lá fora. Você vê exposição em Nova York, em tudo quanto é canto. Né? O Brasil sendo muito admirado lá fora. E, e ninguém sabia do que estava realmente rolando, né? Porque existe crime mesmo, né? qualquer fortuna é criminosa. Não sou comunista não, mas é, é parte do capitalismo. Né? E agora não só existe crime, e esse crime é muito relacionado com propriedades, né? com casas, né? com apartamentos, coisa e tal. Então é só ir fundo ali que estava explícito essa história do Edemar. Né? Hoje ninguém... Pouca gente lembra, né? gerações se passaram, é impressionante como é que nossa geração ainda, ah, minha mãe, coisa e tal, mas ninguém dá o devido é, valor de um homem como ele. Né? Ninguém. Só os amigos mais próximos, coisa, mas ninguém. Todo mundo tem asco. Todo mundo odeia esse passado. Entendeu? Menos eu, porque eu acho uma história interessantíssima, né? É uma história de, de ascensão e queda, é uma história de dinheiro, é uma história de inveja, é uma, é uma história de coragem, é uma história de coragem, mas principalmente uma era das artes no Brasil. Isso que foi espetacular. E você pode perguntar para todo mundo, isso é indiscutível. Né? Ah, mas foi, dinheiro, foi com dinheiro roubado. Ah, mas ele era isso. Ah, mas utilizava o banco. Você quer o quê, meu? Por que um cara vai fazer uma coisa dessa? Por amor ao Brasil? 
Possivelmente, mas muito mais do que isso, tinha muito negócio envolvido. Né? E eu presenciei essas, 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 esses, esses achaques a ele o tempo todo. Um para tomar água? É, quando eu sou, tem uma obra dele lá. E, 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 graças 